旗帜上仰望的人，会看透风尘。在这善恶彼伏的城，我与你共存。问青葱不生长，我偏要坐着月火烧，不禁有凉。不是你的燕寻哥哥了，他是个谋逆的反贼。不是这样的，哥哥，不是你想的那样的，他只是不想娶纯儿而已。他是在报仇。报，报仇。你自己去问他。是这样的，是不是？你不是要报仇，是不是？你只是想找我父皇评理，是不是？你只是不想娶纯儿，是不是啊？我要回到燕北，这件事与你无关。可是你跟纯儿成亲以后，父皇就同意你可以回到燕北了。纯儿。你的父皇早已在太庙设下重兵，要取我的项上人头。今日我燕寻反与不反，这场大婚我都没有办法进行，因为他从未想过要将你许配给我。我也从未真的想要娶你。方恩负义的畜生，你说的都是什么话？为燕北何来人意？不是这样的，不是这样的，也许哥哥，不会是这样的，怎么会这样的？不是的，不
不是的。父皇视你为己出，不但让你世袭定北后，还将自己的掌上明珠许配给你。而你呢，背叛国家，屠杀百姓，狼子野心，悉心当诛。台上鲜血为凝，修理山上白骨为府，定北侯府全府俱灭，燕北一世至今身首异处。岳松，你父亲屠我全家，杀我百姓，这就是你们的恩义。北侯派上作乱，父皇带兵出城乃是正道。够了！我念在你我旧情的份上，今日放你回去，回去告诉你老子，灭族之恨，迟早要加诸于他，叫他好好活着，别死得太早。你们回去吧，阿楚，你也要与我为敌是吗？我从未想过要与你为敌。三年相互之际，我永不敢忘。好，跟我回去，我替你求情，我保护你，不要跟着燕勋犯上作乱。但是。我现在却要和整个大魏为敌，云松，我欠你的，恐怕永远都还不清了。今日我元松跟你们两个一刀两断，他日再见，不是朋友，而是敌人。
当年九幽台的时候，春儿真的没有办法，春儿没有办法待在你身边。也许哥哥，春儿求你了，不要造反好不好？春儿不要了，春儿什么都不要，春儿不要嫁给你，春儿只要你活着。只要你活着，哪怕不在春儿身边，春儿只要看见你活着就好。真的，也许哥哥。<笑>到最近军营调动兵马。这么恨这里吗？要亲手毁了他。我并不恨这儿，我就是想斩草除根。我们第一次见面，就在这儿。啊、哦，我还记得，那天还跟赵西峰他们打了一架。你打赢了，我还记得，你说过一句话。
，一天是兄弟，一辈子都是。我宇文玉，从来就没有做过对不起兄弟的事。三年前的事情，我查清楚了。你对我施予过援手，所以我欠你一个人情。所以今日，我姑且放过他们，以报我三年前。欠你的那个相互之情，宇文月，你我他日再见，就是敌人。沙场相见，不必留手。撤！撤！一道浮桥，渡桥需要时间，那么多的秀丽君，能够在天黑之前渡桥吗？这是世子安排的，应该没有问题。
，因为咱们秀丽君定北侯满门被杀。我们欠燕家的，今天我们拿命还给他们。从今以后，各不相欠，就算死，我们也不枉此生。兄弟们。今日我们堂堂正正的杀一场，让他们看看，我们不是叛徒，更不是孬种。来吧，我们携手回归秀丽山。回归秀丽山。回归秀丽山。回归秀丽山。身后就到。我们不等他们了吗？他们会赶上来的，我们先走吧。
剑，举盾。
谁都走不掉了。方道路路窄难行，务必要小心行走。报！殿下，大事不好！魏书院将军派人来报，说燕巡师子反了，他大婚之日冲出城门，逃出长安。魏将军现在已经领兵去追了。魏将军现在人在何处？不知道。程将军离开的时候，魏将军已经过了吕县了。相王殿下，我家太子说，铁游，接下去保护太子的任务。由我的副将全权负责。诺。哎，相王殿下，殿下。世子，世子，今天已经第五天了，我们得走了。世子，我们已经耽搁很多天了。虽然我们这一路行踪也算隐蔽，可时间长了，追兵迟早会追上来的。是啊。世子，阿楚带着秀丽君在长安一带。努力的拖住敌军主力，也是在为我们争取时间。我们不能辜负他。我只是担心，他来了，见我没在这里等着他，会失望。世子，您领着燕北仅有的。忠义战士到这危险之地，盘桓之久，就是害怕楚姑娘回来的时候看不到您失望。这个理由，这也太……这理由怎么了？我抛弃了秀丽君，她一定是在生我的气。我只是想亲自等着她，等她来了，兴许能体谅我一些。世子。
，成大事者，怎能有儿女？世子，再等一晚。明早不管阿楚能不能回来，都必须要走了。相信阿楚的能力，一定能平安回到燕北的。燕勋哥哥，我已经是你的新娘子了。不管你走到哪里，我一定要跟你在一起最佳埋伏时机了，何晓，相信我，再等一等。敌人已经进了峡谷，还在等什么？等他们。事情那么好，更应该是乘胜追击啊！这个时候撤，这不是放弃大好战机吗？是啊，我们正打得过瘾呢。浴血舔齿的机会，岂能放过？我知道你们在想什么。这些日子以来，你们气势如虹，屡战屡胜。有人会认为，我们不该在这样的大好时机，去放弃唾手可得的战果。可事实真的如此吗？一旦凤城峡谷一战传扬开来，魏帝震怒，我们必定会迎来十倍百倍的追杀。相信此刻，大魏的兵已经返回来追击我们。可是我们已经弹尽粮绝了，我们没有备用的军马，没有备用的粮食药品，我们以战养战的抢掠能坚持多久？一旦我们露出疲态，敌人就会像疯狗一样的咬上来。再凶猛的狮子也有打盹的时候。狮子的安全已经得到了极力的保证，你们的表现足以让整个燕北为你们骄傲。这一切已经足够了，大家都累了，我们该回去了。你们的家人需要你们。我们已经没有家人了。对呀、啊，对呀、啊，殿下已经抛弃我们了。我们是大魏的叛徒，也是燕北的叛徒。
我们能去哪儿？还不如战死沙场，也算死的壮烈。不要相信无聊活在的流言。可是世子没有带走我们，他关上城门，把我们留在这里，我们每一个人都看得清清楚楚。世子没有抛弃你们，他派了我前来营救你们。殿下只派了你一个人。是的，他只派了我一个人。但是我做到，我救出你们了。事实摆在眼前，这毫无疑问。告诉你们，不要再犹豫了。你们抛洒热血，护卫家园，燕北会记着你们的忠诚。大家，都跟我回去吧。追随姑娘，我们愿意追随姑娘，我们愿意追随姑娘。我的小兔子尾巴。风吹乱月光，生如竹发，心又掩藏。谁人笑我悲怆？被命运折断了翅膀。追。深渊万丈，记忆被封藏。这风雪多嚣张，就算再被践踏，也不仰望。我会越挫越强，这呼吸是。